mimi nilipata taarifa kwamba yani wenye ndugu alinipigia simu kwamba ndugu yao amepotea ametoweka lakini kupotea kwao wakawa wana mashaka wakawa wana mashaka makubwa sana na mume wa huyo dada wa huyo ndugu yao kwa hiyo walivyokuja kwangu wakaniambia kwamba ndugu yetu sisi amepotea leo ni siku ya hamsini na saba siku aliyokuja lakini wakati huo mimi nilikuwa nimeshaona kwenye matangazo matangazo kwenye group ma group ya whatsapp kwamba anatafutwa yote atakayemuona kuna zawadi ya shilingi milioni moja nilikuwa nimeona sasa wao walikuwa wanaamini mara ya kwanza kabisa walikuwa wanaamini kwamba ndugu yao amegombana na mume wake na ameondoka kwa hasira kwa mujibu wa mume kwa sababu mume aliwaonyesha ndugu message kwamba hii message amenitumia mke wangu kwamba amechoka na tabia zangu na ameondoka kwa hiyo ndugu akawa anaamini kwamba kuna ugomvi baina ya mume na mke lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda na unani uchunguzi wao walivyokuwa wanaufanya na wataalamu wa mambo ya simu wakaeka mashaka kwamba ndugu yao hajaondoka mwenyewe kwa kutaka na sio kweli kwamba ameondoka kwa hasira kwa sababu ndugu yao alikuwa na mtoto mmoja na wenyewe wanaamini kabisa kwamba ndugu yao hawezi kuondoka eti kwa sababu amegombana na mumewe akaacha mtoto wake hilo pia likawa linawapa mashaka lakini pia kingine mdogo wake akawa anasema kwamba yuko karibu sana na dada yake dada yake asingeweza kuondoka bila kumtaarifu yeye lakini pia kitu kingine ambacho kilikuwa kinawapa hofu ni baada ya kwenda nyumbani ambako alikuwa akiishi dada yao na huyo mume wake na kugundua kwamba vitu vyake vyote 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 vya muhimu vipo ikiwepo pochi. Maana unajua sisi wanawake sisi tukitembea tunatembea na pochi. Kwa hiyo hiyo pochi ndani walikuta kuna wallet. Hiyo wallet ilikuwa na vitambulisho vya benki, sijui vitambulisho gani, gani yani vyote. Kwa hiyo hilo pia likawapa shaka. Anaondokaje huyu asichukue hata kadi ya benki asichukue pochi yake, anaenda kutumia nini huko? Lakini pia kingine wakakagua nguo, wakakuta nguo zake zote zipo za mwilini na za sirini zote, wakakuta kama nguo zipo. Hilo pia likawapa mashaka. Wakazidi kushirikiana na wale wataalamu wa simu kutaka kujua ukweli. Lakini kitu kingine ambacho kiliwapa mashaka tena kingine ni namba ya simu bado wataalamu wa simu kukagua kwenye simu na kugundua kwamba kuna namba ya simu ambayo ilipiga kwenye simu ya, ya, ya huyo ndugu yao ambapo hiyo namba bado wataalamu kuitafuta wakagundua kwamba hiyo namba ni ya mume. Kwa hiyo mashaka zaidi yakawa yameendelea kuongezeka. Kwa hiyo huku na huku kwenye uchunguzi ulikuwa unafanyika yani vitu vingi yani wakawa wana, wana, wana not not yani vitu vingi kwamba kama mume hivi alikuwa anahusika lakini wenyewe walichokuwa nakijua kikubwa zaidi ni kwamba ndugu yao yupo tuko na sehemu amewekwa na huyo mume ndio hicho ambacho alikuwa anakiamini kwa sababu yule mume alikuwa akishirikiana vizuri sana au akishirikiana karibu sana na ndugu ili kuwaonyesha ndugu kwamba ye sio muhusika sio mtu mbaya na polisi wanaenda naye si huku kwenye vitengo vya kufuatilia wataalamu wa simu wako naye akawa bado hajashikiliwa na jeshi la polisi lakini sasa juzi jeshi la polisi lilimshikilia na limefanya mahojiano naye na amenyosha maelezo jana ya kusema kwamba amemuua mkewe na amemchoma moto na masalia ya mwili wa mke wake ameenda kuyafukia shambani kwa huko mkuranga kwa hicho ndio kilichotokea kwa
Kama ulipokuwa umemsikia hapo ndugu yake na huyo Naomi mdogo wake akipokuwa akielezea na baada ya taarifa kupatikana kwamba yule bwana kanyosha maneno polisi kusema kwamba kweli kamuua mke wake hali ndio ilivyokuwa kwa ndugu baada ya taarifa hizo kupatikana hali ndio kama hiyo kwa hiyo unyama naweza nikasema ukatili dhidi ya wanawake bado unaendelea na wanawake bado wanaendelea kuuliwa na wanaume bado wanaendelea kuwafanyia ukatili wake zao kama unavyoona maana hili tukio tangu mwaka umeanza sijui hili ni tukio la ngapi sasa nalipata ambalo na hii nyumba unayoiona hapa ambapo polisi wamepitisha utepe uwanjano ndio nyumba ambayo alikuwa anaishi na mume amekiri kwamba tukio la kumchoma mke wake amelifanyia humo ndani lakini cha ajabu majirani yani yani hakuna hata jirani mmoja ambaye amehisi chochote nafikiri sio yani serio sio alijua ni kitu gani ambacho kinaendelea walikuwa akiishi humo ndani lakini akakusanya mabaki kwa mujibu wake mwanamme anavyosema kakusanya mabaki katia kwenye gari yake ina subaru kaenda mkuranga kufukia kwenye shamba lao <tos> Mwana mkwangu alikuwa mzuri. Mwana mkwangu alikuwa mzuri. 